श्रेष्ठ भारत ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം പൈതൃക ഭാരതത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒപ്പം ആചാര്യ സഭയ്ക്കും ക്യാപ്റ്റൻസിനും സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വജ്രവ്യൂഹത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മിഥിലാപുരിയിൽ നിന്നാണ് മിഥിലാപുരിയിൽ നിന്ന് ആരാണ് വരുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമൃത വിദ്യാലയത്തിലെ ആനന്ദും പാർവണയുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആനന്ദ് ആൻഡ് പാർവണ ആനന്ദ് എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് സെവൻത്ത് സെവൻത്തില് പാർവണ എയ്ത്തില് എയ്ത്തില് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് പാർവണ പാട്ട് പാടൂ ഇല്ല അല്ലേ എന്താണ് ഈ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡ്രോയിങ് ആണ് ശബ്ദം എത്രയേ ഉള്ളോ പൊതുവേ നമ്മുടെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല ഒച്ചയില എനർജിയിൽ സംസാരിക്കണം അതുപോലെ ടാഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഇടണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അല്ലേ നല്ല എനർജിയിൽ സംസാരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ എനർജി ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടാ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ ഞാനും പറയും അങ്ങനെ വേണോ വേണ്ട അല്ലേ അപ്പം നല്ല എനർജി ആയിട്ട് ആ എനർജിയിൽ വേണം നമുക്ക് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി നന്നായിട്ട് ആൻസർ ഒക്കെ പറയണം കേട്ടോ ആനന്ദ് ആനന്ദ് എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ പഠിത്തമല്ലാതെ പഠിത്തമല്ലാതെ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും പിന്നെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആഹാ പിന്നെ പാട്ട് ചെറുതായിട്ട് പാടും ചെറുതായിട്ട് ഒരു രണ്ടു പേര് പാടാലോ പഠിക്കില്ല തൽക്കാലം പഠിക്കുന്നു വേണ്ട രണ്ട് പാട്ട് ഒരു സിനിമ പാട്ടായാലും മതി ഒന്നോർമ്മയില്ല ഒന്നോർമ്മയില്ല ചേടാ ഇത്രയും പോന്ന എത്രാം ക്ലാസ്സിലാന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മ ശക്തി ഇല്ല അപ്പൂപ്പനായോ അതല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ പാർവണേനെ റിലാക്സ് ആക്കണം ഇവന്റെ മസിൽ ഇച്ചിരി വിടാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ഒന്ന് പാടി വെക്കേണ്ടി ഞങ്ങൾ പാടില്ല ഞങ്ങൾ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ആ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും സംഗീത വിദ്വാൻമാരായതുകൊണ്ട് മറ്റേ സംഗതി പോയോ എന്നൊക്കെ അറിയും അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കില്ല പോട്ടെ സാരില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടുപേരും റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം വജ്രവ്യൂഹം ആനന്ദ് പാർവണ പാർവണ ഇപ്പഴേ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി ഇപ്പൊ ചോദ്യം വന്ന ഉത്തരം പറയാന്ന് അല്ലെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് റൂൾസ് ഉണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് ചോദ്യം തന്നാ മതിയോ റൂൾസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ നിങ്ങളെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ടഫ് ആക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ റൂൾസ് ഞാൻ പറയാം ഇരുപത് പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നമ്മളുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിലാരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കും ആ കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ശരി ഉത്തരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ശരി ഉത്തരം ആണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിന്റ് വീതം കിട്ടും തെറ്റുത്തരമാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല ഓരോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ വജ്രായുധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുധം ഉണ്ട് ഇവിടെ വജ്രായുധം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ വജ്രായുധം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ നിങ്ങളുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വന്ന് വജ്രായുധം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ നാല് ഓപ്ഷൻസിലെ രണ്ട് തെറ്റുത്തരങ്ങൾ മാറ്റിയളയും പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് എല്ലാം മനസ്സിലായോ ആനന്ദിനെ എല്ലാം മനസ്സിലായോ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പോൾ ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് നോക്കാം ഐശ്വര്യമായിട്ട് നല്ലൊരു സംഭവം മൃദുലയുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു കൊടുക്കും നല്ല ഒരെണ്ണം എടുത്തു കൊടുക്കും ചേട്ടാ അതെ ദൈവമേ 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 അർജുനൻ പാർവണയുടെ മുഖത്ത് ഇത്രയും നേരം ഇല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം പെട്ടെന്നൊരു ചിരി ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്
എ യമൻ ബി വായു സി വരുണൻ ഡി ഇന്ദ്രൻ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഡി ഇന്ദ്രൻ ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലോക്ക് ചെയ്യാം ടൈമർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്തൊരു സ്മാർട്ടാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓരോ ടീമുകൾ വരുമ്പോഴും ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ ഓരോ ടീമുകൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് എന്താ പറയുക നന്നായി പഠിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഷോയിൽ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എടുക്കാണ്ടാണ് ആൻസർ പറയുന്നത് ശരിയാണോ നോക്കാം ശരിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഷണ്ടനാവട്ടെ എന്ന് അർജുനനെ ശപിച്ചത് ആര് എ ഉർവശി ബി മേനക സി രംബ ഡി ദ്രോണർ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ രണ്ടുപേരും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുക നല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വജ്രായുധം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വജ്രായുധം യൂസ് ചെയ്യാം വജ്രായുധം ടൈമർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം വജ്രായുധം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൃദുല പ്രജകളെ രക്ഷിക്കാൻ ഓടി വരൂ എടുക്കട്ടെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതിനെ മാഞ്ഞു പോകാനായിട്ടോ കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതാ മാച്ചു കളയുന്നു എ ഉർവശി ബി മേനക യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഓപ്ഷൻ എ ഉർവശി ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഉർവശി മൃദുലയ്ക്ക് എന്താ തോന്നണേ അതെ അതെ ഓ ഉർവശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒപ്പി എടുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഉർവശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൽപ്പനയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കണ്ണു വെച്ചിട്ട് അതായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ മിസ് ചെയ്തു പോട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൃദുല റാണി ആരാ പിന്നല്ല ആരൊക്കെയാ താങ്ക് യു മൃദുല താങ്ക് യു ഇനി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി നമുക്ക് വജ്രായുധ ഇല്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയണം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാവരുന്നു അർജുനന് ഉലൂപ്പിയിൽ ഉണ്ടായ പുത്രൻ എ ബബ്രുവാഹനൻ ബി അഭിമന്യു സി ഇരാവാൻ ഡി ശ്രുതസേനൻ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ സി ഇരാവാൻ ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടൈമർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഭയങ്കരമായിട്ട് എളുപ്പമുള്ള സാധനമായിരുന്നു ആയിരുന്നു നേരത്തെ പുറകശി എന്തോ പറ്റി ഇത്ര ഡൗട്ട് വരാൻ അപ്പം ഇത് ഇരാവാനാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ശരിയാണോ നോക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ പിന്നെയും ഒരു ടെൻ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഇതാ വരുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബ്രാഹ്മണ പുത്രന്മാരെ ശ്രീകൃഷ്ണ സഹായത്തോടെ എവിടെ നിന്നാണ് അർജുനൻ വീണ്ടെടുത്തത് എ വൈകുണ്ടം ബി കൈലാസം സി ബ്രഹ്മലോകം ഡി സ്വർലോകം യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ എ വൈകുണ്ടം ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടൈമർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എ വൈകുണ്ടമാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ നോക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇല്ല ക്യാപ്റ്റന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ വൈകുണ്ടാണ് മറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുന്നുണ്ടോ ക്യാമറ എല്ലാം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല അത് നാച്ചുറലി ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണോ നോക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് പാറട തകർന്നു എന്റെ ഈ ട്രിക്കില് വളരെ ചുരുക്കം ചിലരെ വിഴാറില്ല പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ആരും വിഴാറില്ല പാറവണ പക്ഷെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒന്ന് പതറി ഒന്ന് പതറി ഓക്കെ എന്തായാലും പിന്നെയും ഒത്ത പോയിന്റ്സ് കിട്ടി അടിപൊളി ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ആനന്ദേ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ മുമ്പിലേക്കും പിന്നിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഉലാത്തുകയാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ അജ്ഞാത വാസക്കാലത്ത് അർജുനന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു എ സൈരന്ത്രി ബി ബൃഹന്തള സി ഉത്തര ഡി സുനന്ദ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ബി ബൃഹന്തള ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടൈമർ ദാ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു ഇതും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഉറപ്പാണ് ആനന്ദിന്റെ മുഖത്ത് ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഒട്ടും ഇല്ല വെറുതെ തോന്നണതാണല്ലേ എനിക്ക് എന്നാ ആൻസർ ശരിയാണോ നോക്കാം ആൻസർ ശരിയാണോ ന
ഇത്തം പോയിന്റ്സും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് അമ്പത് പോയിന്റ് കിട്ടി ഹാപ്പി ആനന്ദിന് സന്തോഷം ഒന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ലല്ലോ ആ ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആചാര്യ സഭയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലേ സ്വാമിജി അധികം കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാരണം മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നും രാമായണത്തിൽ നിന്നുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളും ആ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം വരുന്നവരാണ് അവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ പഞ്ചപാണ്ഡവരെ പ്രത്യേകിച്ച് അർജുനൻ ധർമ്മപുത്ര ഭീമൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മഹാഭാരതം മുഴുവൻ വായിക്കണം അതിപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എളുപ്പമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അർജുനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് അവരെ ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അർജുൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു മാതൃകയായി കിടക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശരിക്കും ഒരു മാതൃകാ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയാം അർജുനൻ്റെ ഗുരുഭക്തി അതേപോലെ തന്നെ അർജുനെ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകാഗ്രത സ്വന്തം കഠിനമായ പരിശ്രമം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാതൃകയാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ മാതൃകയാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് അർജുനന് ഇരുട്ടത്ത് ആഹാരം കൊടുക്കരുതെന്ന് ദ്രോണാചാര്യർ നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ കാരണം അപ്പം എന്തായാലും അവർ പരി പരിചാരകർ അത് കേട്ടിരുന്നു അനുസരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ച് വിളക്കണഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ വിളക്കണഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ് അർജുൻ ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അർജുനൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് എനിക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഉരു എടുക്കുന്ന ഉരുള കൃത്യമായിട്ട് വായി തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് മൂക്കിലും കണ്ണിലൊന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് സംശയമൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഉണ്ടാവുമോ നമ്മൾ ഇരുട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചാലും കറക്റ്റ് വായി തന്നെ പോകും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അർജുൻ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റായിരുന്നിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ ഉരുള വായി തന്നെ പോകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു വസ്തു കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇരുട്ടത്ത് എനിക്ക് ആ ലക്ഷ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അസ്ത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമല്ലോ ആ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശീലം കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായി തന്നെ ആഹാരം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് അതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശീലം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇരുട്ടത്തൊരു വസ്തുവിനെ അസ്ത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നും മനസ്സിലായി രാത്രി അദ്ദേഹം പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ രാത്രി അസ്ത്രം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുറത്തു നിന്ന് ആരാന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അർജുൻ പരിശീലിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അർജുനൻ്റെ ആ മികവ് സ്വന്തം സാമർഥ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഇവരുടെ പഠന അസ്ത്രവിദ്യയെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദ്രോണാചാര്യരുടെ ലക്ഷ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടത്തേക്ക് അസ്ത്ര ചെയ്യാൻ പറയും ഒരു കിളിയെ കിളിയുടെ രൂപം അവിടെ മറത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് അസ്ത്ര ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണുന്നത് അവിടെ മരം കാണുന്നുണ്ട് കമ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കിളി കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ണിലേക്കാണ് എഴുതേണ്ട എയ്യൻ്റെ ഇതെന്ന് എല്ലാവരും പറയും പക്ഷെ അർജുനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ മരവും കാണുന്നില്ല കമ്പ് ശിഖരവും കാണുന്നില്ല ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആ കിളിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഏകാഗ്രത വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അർജുനിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അർജുനൻ്റെ ഈ ഗുരുഭക്തി കാരണമാണ് യുദ്ധകളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അർജുനന് വലിയൊരു പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം അർജുൻ അറിയാം യുദ്ധം അനിവാര്യമാണ് അർജുനൻ തന്നെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം എന്നെ വധിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം അനിവാര്യമാണ് ഗൗരവ പാണ്ഡ യുദ്ധം അനിവാര്യമാണെന്ന് അറിയാം അത് ധർമ്മയുദ്ധമാണ് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ അവിടെ തങ്ങളുടെ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആചാര്യന്മാരാണ് അപ്പോൾ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ധർമ്മത്തെ ആ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരെ എതിരിടുന്ന ധർമ്മമാണ് അവരെ വധിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടിലൊന്നേ അവശേഷിക്കുള്ളൂ ഒന്നിൽ താൻ മരിക്കണം അല്ല ആചാര്യന്മാർ മരിക്കണം രണ്ടും കൂടെ സാധ്യമല്ല യുദ്ധത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് അർജുനൻ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ഗീത അഭിമുഖിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അർജുന സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അർജുൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആചാര്യന്മാർ എന്നെ വധിച്ചാലും സാരമില്ല ഞാൻ മരിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാലും എനിക്ക് അവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല അവരെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മനസ്സ് ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അപ്പോൾ ശരിയായ ശ്രേയസ്ഥനുള്ള മാർഗം എന്താണ് എന്ന് അവിടെ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഗീത ആരംഭിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതയിൽ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിനുള്ള ഉപ ഉപായങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം മോക്ഷമാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മോക്ഷമാർഗത്തിന് ഏത് ആണ് ഞാൻ അവലംബിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മഹാഭാരതവും ഗീതയുടെയൊക്കെ ഒരു മൂല കാരണം തന്നെ അർജുനൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അർജുനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം നമ്മൾ ക്വിസ്സിന് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പേരുകൾ ഓടിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ആശയം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ പഠനം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുള്ളൂ താങ്ക് യു സ്വാമിജി ചേച്ചി എൻ്റെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാനായകനാണ് അർജുനൻ എൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് ഞാൻ അർജുനൻ എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അർജുൻ എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തു ബന്ധം മാതൃബന്ധം ഏറ്റവും അമ്മയുടെ അടുത്ത് വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അർജുനൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അർജുനൻ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രം പറ്റിപ്പോയി അർജുനന് അദ്ദേഹം ഈ എന്താ പറയുക ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് പോണ്ടി വന്നു നാട് വിടേണ്ടി വന്നു അതായത് യുദ്ധിഷ്ഠൻ്റെ അവർ റൂൾ അനുസരിച്ച് യുദ്ധ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇരിക്കുന്ന മുറിയിനകത്തേക്ക് കയറി പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അത് അർജുനൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കഥ സന്താനഗോപാലത്തിൻ്റെ കഥ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പോയതിൽ പാഞ്ചാലിക്കും അർജുനനും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വലിയൊരു യുദ്ധം തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മാരിറ്റൽ അഫയർ പ്രോബ്ലംസ് പോലെ അവർ തമ്മിലൊരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന ഊർവശി ശാപം ഉപകാരം എന്ന് ഊർവശി ശവിച്ചതുകൊണ്ട് അത് ഉപകാരപ്പെട്ടു അജ്ഞാത വാസ വാസ സമയത്ത് അതൊരു അപകാരമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു എന്താ പറയുക മഹാവിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണുവായിട്ട് മച്ചാ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കരുവായിട്ടാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അർജുൻ്റെ മൂലമാണ് നമുക്ക് പലതും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ വേണം എന്ത് വേണം എന്ന് കൃഷ്ണനും അർജുനും നമ്മളുടെ സംവാദങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ വേണം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹി യൂസ്ഡ് അർജുനൻ ആസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു നമ്മൾ ലോകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് മാത്രമല്ല അത് മഹത്തായ ഒരു മെസ്സേജ് അതിന് പുറമേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹാഭാരതം വായിക്ക് തന്നെ വേണം അപ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഹൗ ഹൗ ഫാർ ഹിയസ് നമ്മളിലേക്ക് വ്യാസൻ അർജുനനെയും ഭഗവാനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അർജുനൻ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഊർവശിക്ക് എങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി ഞാൻ കാരണം അത്രയും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഏതായാലും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു സംശയം വന്നപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ യുക്തിപൂർവമായിട്ട് ചെയ്തു നന്നായിരുന്നു അസലേ താങ്ക് യു ചേച്ചി സർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അർജുനനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കണമെന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാലും ആദ്യ കാവ്യമായ രാമായണം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം രണ്ട് പക്ഷികളിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ വേടൻ അമ്പ ഇത് വീഴ്ത്തിയ ആ ദുഃഖമാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള രാമായണമായി മാറിയത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമൻ താൻ രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്ന തളർച്ചയാണ് മുപ്പത്തേഴായിരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള യോഗവാശിഷ്ടം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായത് ശമീക മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചത്ത പാമ്പിനിട്ടതാണ് മകൻ ശൃംഗി അഥവാ ഗവിജാതൻ ശപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം പരീക്ഷിത്തിൻ്റെ മരണം ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാഗവതം എന്നൊരു സൂപ്പർ പുരാണമുണ്ടായത് ശകുനി കള്ളച്ചൂത് കളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം ഉ
നാനൂറ്റി എൺപത് ഭാഷകളിലേക്ക് ഭഗവത്ഗീത വിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തികളെല്ലാം ഹിന്ദു ധർമ്മം സ്വീകരിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോപ്പികൾ വിറ്റഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ബൈബിളാണ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ഇത് വിറ്റഴിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയാണ് ആ ഭഗവത്ഗീത ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ചൈതന്യമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമായി മാറാൻ കാരണം അർജുനൻ തളർന്നതാണ് അർജുനൻ വളരെ കൂളായിട്ട് നഖാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന രാജ്യം ന സുഖാനിജ കിം നോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ബോഗൈർ ജീവിതേന വാ എന്ന് ചോദിച്ച് തളർന്ന ഗാണ്ഡീപം ശ്രംസദേ ഹസ്താത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില്ല ഏത് വ്യക്തിക്കും ഹിന്ദു ധർമ്മം സനാതന ധർമ്മം ഭാരതീയ പൈതൃകം പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു യോഗിയാണെങ്കിലും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെങ്കിലും കർമ്മയോഗിയാണെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗിയാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും വെറും മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം ഉള്ളത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ശ്ലോകങ്ങൾ കൃഷ്ണോപദേശത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലോകത്തിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ തളർന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അടിമുടി മനുഷ്യനെ മാറ്റുന്ന ഗ്രന്ഥമാക്കി മാറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു വേറെ പലതും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാ അത് പിന്നെ പറയാം താങ്ക് യു സാർ മൃദുല എന്താ പറയേണ്ടത് എന്റെ ടീം തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു കേട്ടോ അടിപൊളി ഓക്കെ ശരത്തേട്ടാ നന്നായിരുന്നു മോൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഉർവശി നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഉർവശി ശാപം ഉപകാരം എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മൃദുലയോട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അയ്യോ അത് കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടതാണല്ലോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ മേനകയിലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് എവിടെ ആണല്ലേ പക്ഷെ ആ രണ്ടും പോയില്ല അല്ലെ അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു മേനക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവസാനിച്ചു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് മോൻ്റെ നെർവസ് എനർജി കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ പോലും അതാണ് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആ ഇറ്റ് ഇസ് നൈസ് നെർവസ് ആവുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഓ നല്ല പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആകാംക്ഷയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിലുള്ള നെർവസ്നെസ്സും പേടി കൊണ്ട് ഒന്നും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നെർവസ്നെസ്സും ഇത് അറിവ് ഉണ്ടായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നെർവസ്നെസ്സാണ് ദാറ്റ്സ് നെർവസ് എനർജി അത് എനർജിയാണ് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് മോളെ അടിപൊളിയായിട്ട് രണ്ടു പേരും സൂപ്പറായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ഒന്ന് നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഒന്ന് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവരൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് മോൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പാണ്ഡവന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇതുള്ള ഇതുപോലുള്ള സാർ പറയുന്ന പോലെ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജയൻസ് മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർ ഫിസിക്കലി ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് സംസാരിക്കുക തന്നെ വേണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഈ യു ഫീൽ നല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ് അത് ഈ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ടും മാറ്റാം പക്ഷെ നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നല്ല എക്സസൈസ് നല്ല വ്യായാമം കൊണ്ടും മാറ്റാം ബിക്കോസ് ഫീൽ ഗുഡ് കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയി നല്ല ചിന്തകൾ വരും നമ്മൾ നല്ല വ്യായാമം ചെയ്താലും അപ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റിയും വേണം ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റിയും വേണം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം ഒറ്റ ചെറിയ കാര്യം പറയാം സ്വാമിജി പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മറ്റേ അർജുനൻ അമ്പ ചെയ്യുമ്പോൾ മരവും കണ്ടില്ല കാരണവും കണ്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടില്ല കണ്ണു മാത്രം കണ്ടു ആ പക്ഷി പോലും കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഫോക്കസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്പയിക എന്നല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മോൻ വാൺസ് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോൻ ഒരു ആക്ടർ ആവണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സിംഗിൾ മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക് സംഭവിക്കും ബിക്കോസ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാം പ്രയത്നിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ
സ്കൈ ഈസ് നോട്ട് ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് സ്കൈ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് എന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൈ ഈസ് നോട്ട് ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്കൈൻ്റെ അപ്പുറവും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ടു സ്പേസ് അപ്പോൾ ആസ്ട്രോണോട്ട് ആവണം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചിരിക്കും പക്ഷേ ആസ്ട്രോണോട്ട് അയാൾ ആൾക്കാർ ഈ ചിരി വക വയ്ക്കാതെ സിംഗിൾ ഫോക്കസിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സോ വിഷ് യു ആൾ ദ സക്സസ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വിഷ് യു ആൾ ദ സക്സസ് സ്കൈ ഈസ് നോട്ട് ദ ലിമിറ്റ് എയിം ഫോർ ബിയോണ്ട് ദ സ്കൈസ് എന്താ പറയുക മാജിക് വിൽ ഹാപ്പൻ യെസ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഹെബാർജി എൻ്റെ ആനന്ദേ എവിടെ നിന്ന് ആനന്ദാണ് ഈ കഥ കേട്ട് കേട്ട് പോയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി അവസാനം ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വരേണ്ടി വരും അതിന്റെ കാരണം അങ്ങയുടെ ലഗ്നത്തിൽ ചൊവ്വയാ ഗുരുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയും ലഗ്നത്തിൽ ചൊവ്വയും വരുമ്പോഴാ മുഖഭാവം ഇങ്ങനെ ഈ കാലിങ്ങനെ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കാണ് അമ്പത് മാർക്ക് നിങ്ങക്ക് കിട്ടിയിരിക്കാണ് സന്തോഷല്ലേ അതെ അതെ സമാധാനം പാറവാടെ ഒന്ന് സമാധാനത്തിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് എപ്പോഴും നല്ല എനർജിയിൽ നിൽക്ക് കേട്ടോ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അല്ലാത്തപ്പോഴും നല്ല എനർജിയൊക്കെ വേണം ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ എല്ലാവരും കൂടെ ആനന്ദേ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് നടന്ന് നടന്നതൊക്കെ പോയതല്ലേ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ വെച്ചിട്ട് ആനന്ദിന് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണ് എന്ത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലായത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതിൽ ഉള്ള പോയിന്റ് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരെണ്ണായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ എല്ലാം മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് പറഞ്ഞത് അത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അല്ലെ ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയുള്ള റൗണ്ടുകളിൽ ഇതുപോലെ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുക കേട്ടോ അപ്പോ വജ്രവ്യൂഹം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു മകരവ്യൂഹം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അങ്ങനെ മകരവ്യൂഹത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആചാര്യ സഭയിലെ മുരളി മേനോൻ ചേട്ടൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുരളി ചേട്ട സ്വാഗതം മകരവ്യൂഹത്തിൽ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തുന്നത് വിരാട് രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള പ്രജകളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹെബ രാജാവെ ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് കരിമ്പുഴ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തോട്ടര പാലക്കാട്ട് നിന്നാണ് ഇന്ന് എന്റെ പ്രജകൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ടീം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ആദ്യം ഈ ഒരു രൂപം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്താ പറയാ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ തോന്നുന്നു എന്താ മോളുടെ പേര് അമൃത സുരേഷ് അമൃത സുരേഷ് എത്ര ക്ലാസ്സിലാ എട്ടില് എട്ടിലല്ലേ ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി കേട്ടോ ഈ മൂന്നാം കണ്ണും എല്ലാം ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ പരിചയപ്പെടാം മോളുടെ പേര് ശ്രീനന്ദ ശ്രീ ശ്രീനന്ദ ശ്രീനന്ദ എത്ര ക്ലാസ്സിലാ എട്ടില് എട്ടില് ജഗന്നാഥ് ആ ജഗന്നാഥ് എത്രയിലാണ് എയ്ത്തില് എയ്ത്തില് അശ്വതി പ്രസാദ് എത്ര ക്ലാസ്സിലാ എട്ടില് എട്ടില് നവമി എത്ര ക്ലാസ്സിലാ എട്ടില് എല്ലാരും എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ്സുകാരാണോ അതോ ഡിഫറെന്റ് ഡിവിഷൻസ് ആണോ ആണോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചോ ഓക്കെ എന്തായാലും എല്ലാവരും കാണാൻ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് തീമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ കാളിദാസിന്റെ ജീവിതഗതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെരി നൈസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും മാർക്ക് ഇടുന്നത് ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് പ്രസന്റേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്ക് ഇടുന്നത് മുരളിച്ചേട്ടൻ ഇരുപത് മാർക്കിലാണ് മാർക്ക് ഇടുക ബാക്കി എല്ലാവരും അഞ്ച് മാർക്കിൽ മാർക്ക് തരും ഓക്കെ സ്വന്തം ടീം ക്യാപ്റ്റന് മാർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി അല്ലേ അപ്പോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് അടിച്ചു പൊളിക്ക കേട്ടോ മാനസദസ്സിന് വന്ദനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഥ പറയാൻ വന്ന സൂതൻ പറയേണ്ടത് കാളിദാസനെ കുറിച്ചാവുമ്പോൾ കാലവും പ്രപഞ്ച സാ
മാളവരാജാവ് മഹേന്ദ്രന്റെ പ്രിയ പുത്രിയാണവൾ സുന്ദരി വിദുഷി തന്നെ വാദത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുന്ന ആളെ മാത്രമേ വരിക്കൂ എന്നാണ് അവളുടെ പ്രതിജ്ഞ തോറ്റുമടങ്ങേണ്ടി വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പ്രതികാര ബുദ്ധിയാൽ ഒരു വിഡ്ഢിയെ കൊണ്ട് രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്യിക്കാൻ ഉറച്ച് മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് കടവെട്ടുകയായിരുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു കൊട്ടാരത്തിലെ രാവണ ചിത്രം കണ്ട അയാൾ അമ്പമ്പട രാവണ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞു പരിഹാസ ചിരിപൊഴിച്ച രാജകുമാരിയോട് പണ്ഡിതന്മാർ കുംഭകർണനിലും വിഭീഷണനിലും ഉള്ള ഉപകാരം തന്നെയാണ് രാവണനും യോജിക്കുക എന്നു സമർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം മുട്ടിയ രാജകുമാരിക്ക് ആ മന്ദബുദ്ധിയെ വരിക്കേണ്ടി വന്നു ആശയത്തെ അവൾ അന്നു രാത്രിയിൽ തന്നെ അയാളെ വനത്തിനുള്ളിലെ കാളി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു വന്യമൃഗങ്ങളെയും കൂരിരുട്ടിനെയും ഭയന്ന് അയാൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറി വാതിലടച്ചു ഈ സമയത്താണ് പുറത്തു പോയിരുന്ന കാളി തിരികെ എത്തിയത് പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ചത് കാളി കാളി മഹാകാളി ഭദ്രകാളി നമോസ്തു കുലം ച കുലധർമ്മം ച മാം ച പാലയ പാലയ നീ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വിദ്വാനാകും കവിയാകും ഇനി പൊയ്ക്കോളൂ വിഡ്ഢിയായ ഭർത്താവിനെ കാളി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച ആ രാജകുമാരി അതാ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട മട്ടിൽ ചിന്താമഗ്നയായിരിക്കുന്നു അതാ അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയോ കാളി ദർശനം നൽകി ആ രൂപം അവർണനീയം തന്നെ എന്ത് ദേവി ശരിക്കും ദർശനം നൽകിയെന്നോ സംശയിക്കേണ്ട ഭയചകിതനായി ഞാൻ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നു പുറത്തു പോയിരുന്ന കാളി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നില്ല നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ദേവിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വിദ്യ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്കിൽ നിന്റെ നാവ് വാതിൽ പഴുതിലൂടെ പുറത്തേക്കിടാൻ പറഞ്ഞു പുറത്തേക്കിട്ട നാവിൽ ശൂലം കൊണ്ട് മന്ത്രമെഴുതി ദേവി എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട ആ കാഴ്ച ആ തേജസ്സിന് മുന്നിൽ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചു പിന്നെ സ്തുതിച്ചു കാളിദാസൻ എന്ന നാമം കൊണ്ട നീ ലോകമുള്ള കാലം വിഖ്യാതനാവുമെന്ന് ആശീർവദിച്ചു ഇതെല്ലാം സത്യം തന്നെയോ വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല അസ്ഥി കശ്ചിത് വാകർത്ത വാക്കിനെന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ വാക്കിനും സമുദ്രത്തെക്കാൾ ആഴമുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് കുമാരി കേൾക്കണോ വേണ്ട വിസ്തരിക്കേണ്ട ഇപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നു ദേവീപ്രസാദം വിഫലമാകില്ല അങ്ങ് വിദ്യയിൽ അത്യുന്നതനായിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങാണെന്റെ പുരുഷൻ ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധം പൊറുത്താലും കുമാരി ഭവതി എനിക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നും എൻ്റെ ആരാധ്യയായ ഗുരുവായിരിക്കും അങ്ങനെ ജീവിത സഖിയായി സ്വീകരിക്കാൻ ദയ കാണിക്കൂ അവിടുത്തെ ധർമ്മപത്നി ആയിരിക്കുന്നതിലും വലിയ ധന്യത വേറെന്തുണ്ട് ഭവതിയുടെ മനസ്സ് ആകാശത്തോളം വിശാലമാണ് എങ്കിലും ഗുരുവിനെ പത്നിയായി സങ്കല്പിക്കുക അസാധ്യം ക്ഷമിക്കുക എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ ഈശ്വര നിയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ വരും ജന്മങ്ങളിൽ നമുക്കൊരുമിക്കാം സ 
ഏകാദ സിരെ കാളിദാസന്റെ ശിരസിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ ജ്ഞാനവർഷം ലോകോത്തര കാവ്യങ്ങൾക്കാണ് ജന്മം നൽകിയത് ആ രാജകുമാരി ഗുരുവായി കണ്ട കാളിദാസൻ അസ്ഥി കഷ്ടി ദ്വാഗർഥ എന്ന അവളുടെ ചോദ്യത്തിലെ മൂന്ന് വാക്കുകളെ മൂന്ന് വിഖ്യാത കാവ്യങ്ങളുടെ ആരംഭമാക്കി കുമാര സംഭവം മേഘ സന്ദേശം രഘുവംശം ഭോജരാജ പരമ്പരയിലെ വിക്രമാദിത്യന്റെ സദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവികളിൽ പ്രമുഖനായി കാളിദാസൻ ശോഭിച്ചു അസൂയമൂത്ത ഉപജാപക സംഘം പലപ്പോഴും രാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിച്ച് കാളിദാസനെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിയോടിച്ചു ഓരോ തവണയും രാജാവ് സത്യം തിരിച്ചറിയുകയും തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരിക്കൽ തന്റെ ചരമശ്ലോകം രചിക്കാൻ രാജാവ് കാളിദാസനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇതു കേട്ട കാളിദാസൻ കൊട്ടാരം വിട്ടുപോയി ദുഃഖിതനായ രാജാവ് ഒരു യോഗിയുടെ വേഷത്തിൽ കാളിദാസനെ ചെന്നു കണ്ടു ഏകശിലയിൽ നടന്ന ആ സംഗമം ിതേ <laughs> ആത്മമിത്രമേ അങ്ങേ ഞാൻ എത്ര തവണ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ആട്ടിയോടിച്ചു ഓർക്കുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കുന്നു ആത്മനിന്ദ തോന്നുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങ് സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്നെ തിരികെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങ് എന്നെ വിട്ടുപോകരുതേ സത്യസന്ധനായ ചങ്ങാതിയേക്കാൾ വലുതായി എന്ത് സമ്പാദ്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൂട്ടരെ ഐതിഹ്യത്തിന്റെ മാനമുള്ളവയാണ് കാളിദാസനെ കുറിച്ചുള്ള ആഖ്യാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ രചനയ്ക്ക് പിന്നിലും ഓരോ കഥയുണ്ട് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളവും മാളവികാഗ്നിമിത്രവും വിക്രമോർവശീയവും ഇക്കാലത്തെയും ലോകോത്തര നാടകങ്ങൾ ഇത്രേ അതെ യഥാർത്ഥ കവിയെ എഴുത്തുകാരനെ ഒരു ശക്തിക്കും തളർത്താനാവില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ സൗഹൃദവും അതിൻ്റെ ആഴം ഏറുകയല്ലാതെ കുറയില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണോ എൻ്റെ ഇടയിൽ ബാക്കിൽ ഭയങ്കര ചർച്ചയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് മാറി ചെല്ലുമ്പോഴേ ബാക്കിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷ പ്രകടനമായിരുന്നു അല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ സന്തോഷ പ്രകടനം നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷ പ്രകടനമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിക്കാം റെഡി അല്ലേ സ്വാമിജി എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാളിദാസന്റെ കഥ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗം ഒഴിച്ച് മക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കഥയാണ് ഭാഗമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭദ്രകാളിയുടെ വേഷം വളരെ ആകർഷകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ സാധാരണ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ കാണുന്ന അതേ രൂപം ഇറങ്ങി വന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ശൂലം കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശൂലം നേരത്തെ കമത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി ആ സമയത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന സാധാരണ ശൂലം നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിടിക്കാറില്ല തലകുത്തി പിടിക്കാറില്ല അത് നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അവസാന രംഗത്ത് രാജാവ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ശവം പോലെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നതും ആശയം വ്യക്തമായിട്ടത് എത്തിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം വേഷപ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഭാഗം ആ വ്യക്തമായിട്ട് ആശയം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല ബാക്കി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആചാര്യന്മാരത് വിശദീകരിക്കും ഈ കാളിദാസൻ്റെ കഥയിലെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം കാളി എന്ന് പറയുന്ന ദേവതാശക്തി ഈശ്വരശക്തി 
ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണോ എന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ സംശയം തോന്നാമല്ലോ ഒരു വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി അത് തിരിച്ച് വന്ന അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഈ ശരീരത്തെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രം എന്ന് സാധാരണ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രം വിദ്യ വിധിയത എന്ന് ഇതേ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറി കാളിദാസം അടച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അന്തർമുഖരായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദാഹമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗുരുവാണ് അവിടെ പുറത്ത് കാളിയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗുരു വന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ താൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഞാൻ ഞാനുള്ള അഹങ്കാരത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക ഇവിടെ ഞാനുള്ള അഹങ്കാരത്തിലല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടുത്തെ ദാസനാണ് കാളിയുടെ ദാസനാണ് അപ്പോൾ പുറത്താരാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പുറത്ത് കാളി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തുള്ളതിനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈശ്വരമയമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ദേവി ചൈതന്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ആ ദേവി ചൈതന്യത്തിന് മുമ്പിൽ താൻ ദാസനാണ് എന്നുള്ള ഭാവം വിനയഭാവം വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഗുരുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയുണ്ടാകുന്നു ആ കൃപ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അക്ഷരമൊക്കെ എഴുതിയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ആദ്യം അക്ഷരം എഴുതിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്വർണ്ണ മോതിരം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ശൂലം കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കാണുക ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തത്വബോധം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാകണം അല്ല പുറത്തൊരു ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഒരാൾ കയറി അടച്ചിരുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ അറിവും നേടാൻ സാധിക്കും അത് പുറമേയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അറിവല്ല രാജകുമാരിക്ക് പുറമേയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാളിദാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരിപ്പോൾ അമ്മയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കണം നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമേ ഉള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും ഒക്കെ പോയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ അറിവ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അറിവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആ ബോധത്തിൽ തലത്തിൽ എല്ലാ അറിവും ലോകത്തിലുണ്ട് വേദങ്ങളിലൊക്കെ ഋഷിമാർ ഉണ്ടാക്കിയ അറിവ് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന അറിവാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേടാൻ സാധിക്കും രാമകൃഷ്ണദേവൻ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകാരനെ പോലൊരു മഹാത്മൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചത് രാമകൃഷ്ണദേവനാണ് അപ്പോൾ ആ ഗുരു ഈ അറിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേടാൻ സാധിക്കും ആ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവല്ല പഠിച്ച് നേടുന്ന ഒരു അറിവല്ല ശരിക്കുള്ള അറിവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാളിദാസൻ്റെ കഥയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കാലത്തെ കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് കാളിദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കാലത്തിനെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന് അതി കാലാതിവൃത്തിയായ ഒരു കവിയാണ് ശരിക്കും കാളിദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാളിദാസന ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് ഐതിഹ്യങ്ങൾ മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു സ്വാമിജി ചേച്ചി ഏത് ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പല കഥകളും വരും അതുപോലെ കാളിദാസനെ കുറിച്ചും വന്ന കാരണം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ആർക്കും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാളിദാസൻ കാളിദാസനായി കൃതികൾ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവികത്തിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ പലരും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ അമർത്തുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവസാനം അത് ക്യൂവിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും വേറെ തന്നെ ഒരു വിഷയമായി മാറും അതുപോലെയാണ് കാളിദാസൻ്റെ കഥകൾ എന്ന് വലിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും കാളിദാസൻ്റെ മഹത്വം അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ വായിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാലേ ആ കൃതികൾ അറിയുള്ളൂ ഇത് ഈ ഉദാഹരണം പറയുന്നതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പലരുടെയും ബുക്ക് ഇത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാളിദാസൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അത് ഭയങ്കര രസമാണ് കുമാര സംഭവത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തപസ് ചെയ്യുന്ന പാർവതി അവസാനം ശിവൻ ഒരു ഒരു മുനിയുടെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് വന്നിട്ട് ശിവനെ പറ്റി ഒരുപാട് കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് ആ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ പാർവതിക്ക് അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം എന്ന ഇരിക്കുന്നത് മഹാമുനി അവ പിന്നാവർത്തിക്ക് പോകാൻ വയ്യ ചെ
പച്ച നിറമുള്ള വെ അല്ല വെള്ള നിറമുള്ള ബോർഡർ ഉള്ള പച്ച നിറമുള്ള സാരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ഈ കടലിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അലയും ഇതും കൂടിയുള്ള ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അനവധി പറയാം നമുക്ക് കാളിദാസിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രോബ്ലി അദ്ദേഹമാണോ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ശാഖ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പല ഇതിഹാസങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത് ഉദാഹരണം പക്ഷേ ഇതിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാം ഒരു ഒരുമാതിരി എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം അറിയണമെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു നല്ല ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു ചേച്ചി സർ അതിന് ചേച്ചി പറഞ്ഞ മാതിരി ഉപമാ കാളിദാസസ്യ അതാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുക കാളിദാസൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകൾ വരികൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫുകൾ സമ്പൂർണമായിരുന്നു വേദത്തിൽ പോലും വേദത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വാ അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വാക്കുകളുള്ള വേദത്തിൽ ഏഴ് തെറ്റുകളുണ്ട് ഇത് ആദ്യം അതാ അതേ സമയത്ത് കാളിദാസൻ എഴുതിയതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല വാൽമീകി മഹർഷി എഴുതിയതിലും ഒരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കുമില്ല അത്ര പെർഫെക്ഷനുള്ള ആ ആ കാളിദാസൻ്റെ ശാകുന്തളം മാത്രം പഠിച്ച് നമ്മുടെ ബെർലിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ന്യൂ ബെർലിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അനവധി സംസ്കൃത പ്രൊഫസർമാർ അസാധാരണമാം വിധം മെസ്മറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നവരുടെ കൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ എല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര നന്നായിരുന്നു നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഒരു നല്ല ടീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ടീച്ചർ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ടീച്ചർ ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലായി കാരണം ടീച്ചർ ഇടപെടുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രയത്നം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ടീച്ചറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആരാ എഴുതി അറിയോ വേണുമാഷോ വേണുമാഷ് ആ വേണുമാഷ് വളരെ ക്ലവർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം മൂന്ന് മൂന്ന് കട്ട്സാണ് കാളിദാസിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ മൂന്ന് കട്ട്സിനെ തുന്നി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് സൂത്രധാരൻ അഥവാ നറേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ടാണ് അത് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നവമി അസലായിട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ എക്സലൻ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള നല്ല തഞ്ചം തഞ്ചമുണ്ട് എന്നാണ് നല്ല തഞ്ചമായിട്ടാണത് നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര റിവേഴ്സൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ച അല്ലേ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ മോളെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം ഒന്നാമത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടത് ഈ സൂത്രധാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പമാണത് ഭാരതീയ സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അതായത് ഒരു 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 സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ വന്ന് ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി പിന്നീട് ഒരു അൻപതുകളിലൊക്കെ ബ്രഷ്ട് ബ്രത്തോൾ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ജേർമൻ സംവിധായകനൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാ അത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇതിവിടെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്കുള്ളൊരു ഡിവൈസാണ് സൂത്രധാരൻ്റെ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അസലായിട്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ശ്ലോകം പാടിയ കുട്ടി നന്നായിരുന്നു ഒരാഴ്ചത്തെ റിഹേഴ്സൽ എന്നുള്ളത് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെയും കൂടി റിഹേഴ്സലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിൽ സൂത്രധാരൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ലെവലിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി എത്താനുള്ള സമയം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ തഞ്ചം എന്ന വാക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് റിഹേഴ്സൽസ് കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തഞ്ചം വരുമായിരുന്നു മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡയലോഗ് ഫംബ്ലിംഗ് അല്ല ഡയലോഗ് ഫംബ്ലിംഗ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ അതിവിടെ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങളുടെ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി റിഹേഴ്സൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയല്ലേ ചെയ്തത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിലും ഗംഭീരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബട്ട് എനിവേ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ
ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും ഒരു എൻറ്റയർ പ്ലേ ഹോൾഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ ബ്രില്യൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ സൂത്രധാരൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് ആക്ച്വലി ഹെൽത്ത് ദ പ്ലേ ടുഗെദർ ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉള്ള കുറവുകളിലെ സൂത്രധാരൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് അത് ഓവർകം ചെയ്തു ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം എൻട്രി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻവോൾവ് ആവാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളെ പറ്റാവുന്നത്ര മാക്സിമം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഒന്നു മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യർ എന്താ പറയുന്ന എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എനി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ് കാളിദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന കവി എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആയിരം ആയിരം കണക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഡ്രാമ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു ഇതിലപ്പുറം ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടോ അതിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്ട്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനും നമ്മുടെ ഒരു അടയാളം ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു ജീവിച്ചു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നോ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലിവ് ലൈഫ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഫുള്ളസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല എല്ലാ പാഷനോടെയും അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക അത് ഇന്നത് എന്നില്ല ആക്ടേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ആവും നമുക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷമാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത സിനിമകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആൾക്കാർ കണ്ട് നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോർട്ടാലിറ്റി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച കവികൾ എഴുതി വെച്ച എനിത്തിങ് ഏത് പ്രൊഫഷനിലും ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അടയാളമാണ് അതിന് ശേഷം വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ജനറേഷൻസിന് സംസാരിക്കും ചില ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറില്ലേ അത് നഴ്സസിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന പ്രൊഫഷൻ എന്നില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് നേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മാർക്ക് ഒരു അടയാളം നമ്മൾ എന്തായാലും വെക്കാൻ എല്ലാവരും നമ്മൾ ആദ്യേ ട്രൈ സ്ട്രൈവ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ മനുഷ്യ ജന്മം യുണീക്ക് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് നമ്മളൊരു അടയാളം നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിനും നമുക്ക് മാത്രമല്ലാട്ട് ഹാപ്പിനെസ് നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ കാളിദാസിൻ്റെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ സൂത്രധാരൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ഇത്ര നല്ലൊരു മനോഹരമായ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ കാണുമ്പോഴല്ലേ അതുപോലെ ഒരു അടയാളം വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഗുഡ് ട്രൈ താങ്ക് യു ഹെബാർജി ഷർത്തേട്ട സ്വാമിജി പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ആ അർത്ഥമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പല സമയത്തും ഇപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എനിക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സ് പിടിച്ച് വലിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാളിദാസൻ്റെ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒതുങ്ങി ചുരുങ്ങിക്കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അതുവഴി അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഒരു ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് കാരണം ഡ്രസ്സ് വൈസ് വരതയുടെ അതെ കാളി കാളി മഹാകാളി ഭദ്രകാളി മാംച പാലയ പാലയ അപ്പൊ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ശൂലം ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കൂ വരത ഒന്ന് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണേ നോക്കട്ടെ സന്തോഷമുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ദേവീനി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് സന്തോഷാണത് അത് ആ ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നോട്ടെ കാളിയാണ് ഭദ്രകാളിയാണ് ഞാനും ദാസനാണ് ശരത് ദാസാണ് അപ്പോ എല്ലാവിധ ആശംസകളും കുട്ടികൾ കേട്ടോ എല്ലാ
Four out of five again. Sir? Nale Kale plus Namada Sutra Dar and the Kale Guru Kansa Nalera. Nalera. Okay, Nalera Markan Sura than Nirkine. In the number there. Murdula? Four. Four. Sharatata? Four. Four. Hebarji? Chidi. Chidi, mother. In the other end, I don't know. 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 I what is the captain? Then we will do all the work and we will mark it. This is the same thing. This is the same thing. We will practice it. We will support our school. This is the same thing. Okay? Thank you so much. Let's go to the Magara Vyuha. Let's go to the Chakra Chakra Vyuha. In this episode, we are going to talk about you have performed and where the Iran and Maria move? Illa, no, it's a local. I put them in a month like that. I thought I could end a team where we will mathrum, we protect a chill. Expressions and the path of the Verdon, the third chatum, Corsel and Ajitana, another project at another. Chinme with the Ale, Palla, Palacard. Our school in a Chinme school in Anna, in the Vedeke. Nampaknya praja itu nada. Praja itu per Abijit itu nana. Sneha tu ada selamat kami siam. Abijit. Abijit eh? Berapa kelas sila? Seventh. Seventh tu le. Nana itu praktis aku cedoh ini nur kadapa terangkan lekang. Oh. Ada dekak kuda pergi. Saya ni Aniti. Aniti yo? Aha Aniti berapa kelas sila? Sixth. Sixth le. Aniti orang tu support dia merana. Di dalam ini, ini itu, ini kita orang na adi itu, kan? Ia, nama kita orang di dalam ini, sahaja na mudah naal karya kontrim bol. Wang Krishna na ini itu, kan? Mereka kata support na ini itu. Itu favourite kan ini itu ya, di dalam? Anggane mana? Ia adalah nista na. Apo abis itu na itu istilah la, bishaya itu. Padi kena ialah. Maths, science. Ayo, oh, maths. Max, Max, ni ekmen ni kebal lah tu respect tu dono. Tapi ni praya beri dono illa. Max favourite subject tu, anu parah ni orang pertengah dah respect tu. Pinnya parah ni tu science. Super ada. Bel dah mau arah mana agam? Scientist. Scientist. Dah ini kena. Siapa ni dah pade ni kira tu deh? Oru scientist ada ni kira tu. En dah ni tips akan dengan cowok cowok tu. Isho kaya ni alam. Abdul Kalam ini ada di muka bawah teh ciri ya. Doktor, itu super aja. Thank you. Adi boleh. Apa nama kita? Ani tiada boleh cello. Ani tiada peran dah. Akshaya. Akshaya. Apa nama kita? Selamat datang siam. Akshaya. Akshaya. Arang last lah beri kita. Yes. Perang dua orang kita main kita praktis ada dalam orang itu. Ya terus ada tu beri kita. Aduh, pada anjir tu sam. Ap vacation samai itu full pergi je intan. An, ini tu perlu revision ayat nak ikhaya jadi. Vacation samai itu yang kita full pergi je revision anjir tu sam. Jadi revision. Hmm. Ela ada trick ke warna itu? Anda ingat ada trick ke? Ada trick beri pao. Ingin apa? Ingin apa? Ingin apa? Paraya na rela, tapi kita kaya ni tanah cuci ke? Eh, ini kata apa yang mai tan? Ah, ada orang cuci ke? Ida ni eti ya? Cetan orang le? Kata apa yang mai tan orang ni kita pergi ceri ke? Ado trick sonda, ingin apa? Korcik tricks pun korcik kadah bermain tu. Okay. Apa yang dah elah, kita rules ni yang berani ada. Apa ini itu yang cerita ni kalau itu pahaga confusion ni, ni ada supporti bela ada mudur ni baru mana te. Ini ini itu ni ada tu yang parah ni orang ni kahiri itu manusia kan awal ini. Apa rules itu ni elu? Kita ni orang kadah bahat orang ni tanah terenda. Ini kadah bahat orang ni lelai orang ni mula boleh selecti ni. Ini ni tu yang aku kahani ciri. Apa mai kah malor kah tu perayaan berla. The time start ini tu kerimbau, abis ni cerita orang ni. Anak ni ada numbers ni kahani kah malah. 
ആൽഫബെറ്റ്സ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതല്ലാത്ത ആക്ഷൻസേ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയത്തിലാണ് ഇത് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ മോനുത്തരം പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ ട്വൻറ്റി ദെൻ ടെൻ അങ്ങനെ ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുന്തോറും നമ്മുടെ മാർക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് സ്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് തരണം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ മോൻ അവിടെ പോയി തന്നോളൂ പക്ഷെ പോയെടുത്തോളൂ Your time starts now. Atri, Atri Maharshi. Correct. Wow. Oh, okay. It's a simple idea. Okay, what are you doing to the audience? What are you doing to the audience? Nali Thala. So, Nali Thala is not the same as the Brahma. So, it's the same as the Atri Maharshi. Okay. Simple idea. Let's convey it to you. വളരെ എന്താ പറയാ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് പോയിന്റ്സും കിട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അടിപൊളി കേട്ടാ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആചാര്യ സഭയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം സ്വാമിജി ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്കൂൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ തന്നെ ഈ മത്സരത്തിന് അയച്ച സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ അല്ല അധികാരികളുടെ അടുത്ത് അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാരണം ഒരുപക്ഷെ മുതിർന്നവർക്ക് പരീക്ഷയൊക്കെ ഏണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല അനിയത്തെ തന്നെ ഇതിനെ സഹായമായിട്ട് വിളിച്ച മോനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പം എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത്ര മഹർഷിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാമോ കൂടുതലായിട്ട് എന്തൊക്കെ അറിയാമോ എന്തറിയാം ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മളെ ശരി അത് ഇപ്പം ഇത് മത്സരത്തിന് വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ട്രിക്സുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ പേര് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എങ്കിലും പക്ഷെ സാധാരണ പറയാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു പേര് തന്നെയായിരുന്നു അത് കണ്ടെത്തി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ നിങ്ങളുടെ പരസ്പര ഒരു ഐക്യം മന മനസ്സപ്പോട്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ സാധാരണ മുറുന്നവരെയാണ് സമൂഹ സഹായം വിളിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ തന്നെ വിളിച്ചതിനും അനിയത്തി അത്രയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തതിനും മോനെ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കും അനിയത്തിക്ക് അഭിനന്ദനം അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിന് വളരെ അഭിനന്ദനം താങ്ക് യു സ്വാമിജി ചേച്ചി അല്ല ബ്രഹ്മപുത്രൻ പുത്രി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വേറെയും ആൾക്കാരുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന് മക്കളായിട്ട് അതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രൻ പുത്രിമാരുമായിട്ട് നമുക്ക് കൊറേ പറയാനുണ്ട് എങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഞാൻ അവരിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ അപ്പൊ ഇനി ഒരിക്കൽ എനിക്ക് വല്ല അഭിപ്രായം എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിക്കണമല്ലോ നന്നായിരുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത്തിരി മഹർഷിയെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കഥ എങ്കിലും കേട്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ആര് ആരാച്ച വീട്ടിലുള്ളവരോ ടീച്ചേഴ്സിനോടോ ഇല്ലേ ആരോടെങ്കിലും അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളും നമ്മളുടേത് കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലേ ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇത്തിരിയെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു ചില ഇത് എത്ര പഠിച്ചാലും തീരാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ മഹത്തായ ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം അത്രയും മഹത്തായ ആൾക്കാരാണ് പേഴ്സണാലിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തരായിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ നൂറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ നൂറ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അറിവ് എന്നും നല്ലതാണ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം താങ്ക് യു ചേച്ചി സർ അഭിജിത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥം അറിയോ മോനെ സൂര്യൻ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് കയറി നീയരിക്ക അതിന് ഏഴര മിനിറ്റ് മുമ്പും ഏഴര മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം 
ആ പേരിന് സമുജ്വലമായ സൂര്യ ചൈതന്യം എന്നർത്ഥമുണ്ട് മോൻ അത് സാധിക്കും സാധിക്കണം ശാസ്ത്രമണ്ഡലത്തിൽ ഈ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ത്രീ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അതിൽ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ മാത്രമേ അമ്മയെ നാരായണ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ സ്ത്രീ വിഗ്രഹം പുരുഷ ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അഭിജിത് മുഹൂർത്തത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ് ചോറ്റാനിക്കര അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷ ചൈതന്യം അഭിജിത് മുഹൂർത്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അമ്മേ നാരായണ എന്ന ആ സ്ത്രീ ചൈതന്യം അനുജത്തിയുടെ പുരുഷ നോളജ് ആ ചൈതന്യം ഇയാളുടെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് സഹനാവവധു സഹന ഉപുനക്തു സഹവീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു അടുത്തത് ഞാൻ പറയണില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്കറിയാം അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിഞ്ഞോണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി പോവുക എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് 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 എന്തൊക്കെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ കീഴടക്കി കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട് അടിപൊളിയായി വളരെ നന്നായി അഭിജിത്തിനോട് ആദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ റെഡിയാണോ ഓ പിന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയല്ലോ അനിയത്തിനെ വിളിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അനിയത്തി വന്നു എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് വേറൊന്നുമല്ല പറയണം ഞാൻ ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന് ഇവിടേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ എന്റെ സ്ഥിതി ഇതായിരുന്നു ബിക്കോസ് പാലക്കാട്ടുകാർക്കുള്ള ഒരു ഓ ഈ തല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കും പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ളതാണ് ഓ പിന്നെന്താ ഓ ചെയ്യി അപ്പൊ എന്നെ ഇപ്പൊ പോലും കളിയാക്കും ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോ വരില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ നോർമലായി സംസാരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ വരുവോ ഓ അപ്പൊ പറയും അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകം തോന്നി പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ മോന്റെ അനിയത്തി ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുതിർന്നവരാണ് കണ്ട് ഇന്ന് പെർഫോം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മോന്റെ അനിയത്തിയാണ് വന്നത് അത് വണ്ടർഫുൾ ആണ് ആക്ച്വലി അതെ അതായത് സിബ്ലിങ്സ് തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു കണക്ഷൻ മാത്രമല്ല ട്രസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും വയസ്സ് കുറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഏജ് ഇസ് റിലേറ്റീവ് തിങ് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വയസ്സ് ഉള്ള പിഞ്ചു കുട്ടി എന്ന് കൂടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു സി ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി മോൻ്റെ അടുത്ത് വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു മാത്സ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു സയൻസ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിസിക്സ് ആണോ കെമിസ്ട്രി ആണോ അല്ല ബയോളജി ബോട്ടണി ആണോ അല്ല ഇനി തിയറിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക മാത്സ് ആണോ അങ്ങനെ ഏതാണ് ജിയോളജി ആണ് ജിയോളജി റോക്സ് വണ്ടർഫുൾ എക്സലെന്റ് അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുട്ടികൾ യൂഷ്വലി എന്തിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അവൻ എടുത്തോടെ ചാടിക്കേറി പറഞ്ഞു പോലും അത് ഐ ലവ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ തന്നെ മോന് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നഴ്സറി ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ ഡോക്ടറാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എൻ ആക്ടർ അപ്പൊ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ പറയുക തല ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ അമ്മയും വാശി പറയുമ്പോൾ പൊതപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ ടി വി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല റേഡിയോ ബിനാക്ക് ഗീത് ബാല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടി എന്താ പറയുക റേഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അന്നും ഐ ഡ്രംഡ് ഓഫ് ഓൺലി ദിസ് മോൻ ഇപ്പോൾ ഡ്രീം ചെയ്തത് ജിയോളജിസ്റ്റ് ആവാനാണ് ജിയോളജി പഠിക്കാനാണ് അബൌട്ട് ദ എർത്ത് ദ ഫാ ഏറ്റവും ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു ഹെബാജി ശരത്തേട്ടാ അല്ല ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ സഹോദരനോടും സഹോദരിയോടും ഒരു വലിയ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം ഇതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു അനിയത്തി ആയിരിക്കുമോ വരിക അവർക്ക് എങ്ങനെയാ പറ്റുക നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ച പോലെ തമ്മിത്തല്ലാറുണ്ടോ അല്ലേ ആരാ കൂടുതൽ കുസൃതി കാണിക്കുക രണ്ടുപേരും മോശമല്ലാതെ ശരി പക്ഷെ ആരാ ആദ്യം സോറി പറയുക അത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏട്ടൻ സോറി പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം കാരണം വെച്ചാല് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെ പറയാ നമ്മള് ഇത്തിരി അധികാരം കാണിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ
സോറി പറയാൻ മടിയെ കാട്ടട്ട് ആരും എത്ര വയസ്സ് എത്ര താണ് ആളുടെ അടുത്തോ നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് പറ്റി നമുക്ക് ബോധ്യമായാൽ സോറി പറയുന്നതിൽ വിഷമം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതെ അതെ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മോനോട് അഭിജിത്തിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക മൃദുല മൃദുലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാനാണ് ആഗ്രഹം എങ്കിൽ ഏത് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആവുമായിരുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഇല്ല ചേട്ടൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി പണ്ട് എനിക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവണം എന്ന് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അപ്പോ അച്ഛൻ എപ്പോഴും അച്ഛൻ പറയും ആ നീ സയന്റിസ്റ്റ് ആവും നിന്റെ അനിയത്തി എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കണത് നീ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലാണ്ട് നീ വേറെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി മാറി വന്നു അപ്പോഴും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചെറുതിൽ മുതലേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റി വേറെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു ആക്ച്വലി രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഭയങ്കര വിശ്വാസം ഉണ്ട് അനിയത്തി എന്തവിടെ കാണിച്ചാലും പറയാൻ തയ്യാറെടുത്ത് തന്നെയാണ് അഭിജിത്ത് അവിടെ നിന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഭയങ്കര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം കൂടെ ചേച്ചിന്ന് അനിയത്തിയും ചേട്ടനൊക്കെ കൂടെ ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി പോയിന്റ്സ് കിട്ടി സന്തോഷല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭർജി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ സന്തോഷം അതെ 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 അല്ല അതിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞു ഞാൻ ദുട്ടാ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചോദിച്ചു എത്രയൊക്കെ നമ്മള് ഒതുക്കിയൊക്കെ സംസാരിക്കാനും നോക്കിയാലും ആ എന്തുട്ട എപ്പോഴെങ്കിലും കയറി വരും എത്ര ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം അല്ലേ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നമ്മള് നിക്കുന്ന നമ്മള് ജനിച്ച് വളർന്ന സ്ഥലത്തിന് അതൊക്കെ നമ്മളെ അഭിമാനം തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നാപ്പത് മാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്രീറ്റില്ലേ നോക്ക് എന്തായാലും ഇനിയുള്ള റൗണ്ടുകൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് റിഹേഴ്സൽ ഒക്കെ ചെയ്ത് പെർഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് അപ്പോഴും കിട്ടണം ഓക്കെ റെഡി ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം പൈതൃക ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ആചാര്യ സഭയ്ക്ക് നന്ദി ക്യാപ്റ്റൻസിന് നന്ദി ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും അതുവരേക്കും ശുഭരാത്രി ഞാൻ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയാണ് ഞാൻ മോണാക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടഭൂമണ്ടിൽ നീ എന്റെ മഞ്ഞ അല്ല മഞ്ഞളറയ്ത്തായാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞത് ഹേ മൂഠയായ പെൺകുട്ടി അയ്യോ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് ശരത്തൻ എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ശരത്തേണ്ട വായിൽ നൂറ് നാക്കാം കോസ്റ്റ്യൂം കോഡസി ഫോർ വിധുബാല ആൻഡ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് ഐ മോൾ പെറ്റ് വോൾഡ് അഞ്ചാലമൂട് കൊല്ലം